Konnichiwa! It's me again, Teacher Carol, and welcome back to my channel, guys! For today's video, guys, I will be making an update about Native Camp application. Kaya kung interesado ka, just keep on watching. Alam ako napadpad ka sa video na to, it's either interesado ka maging online English teacher or interesado ka mismo maging part ng Native Camp. It's gonna be my third year here in Native Camp this coming April na, so... Ayan, at gusto ko lang i-share sa inyo itong company na to. At pagpasensyaan nyo na kung medyo maingay sa paligid, guys, kung meron mga tumatahol na aso. So, please excuse that. At ngayong araw, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga requirements na kailangan nyo para makapag-apply dito sa Native Camp. At huwag na nga tayo magpatumpik-tumpik pa dahil kung interesado ka, ito yung mga requirements na kailangan mo para makapag-apply dito sa Native Camp. So, una, you must be at least 18 years old. Ayan, so, ibig sabihin kahit nag-aaral ka pa lang, pwedeng-pwede ka mag-apply dito sa Native Camp. Pangalawa, kailangan mo ng laptop o kaya naman ng desktop dito sa Native Camp dahil yun yung gagamitin mo para magtuturo. Hindi tayo nagtuturo through phone dito sa Native Camp, hindi ka tulad sa ibang company. So, dito sa Native Camp, uh, purely laptop or computer yung kailangan natin. Naalala ko nung unang-unang nagtuturo ako dito sa Native Camp, yung gamit ko is um, desktop at um, Intel Pentium Gold yung aking processor during that time. Pero ngayon nakapagpundar na rin tayo ng laptop dahil na rin sa Native Camp. At syempre, kakailanganin mo din ng noise cancelling headset. Napaka-importante yan, lalo kung maingay sa paligid nyo, kagaya nito na medyo maraming aso habang nag-vlog ako. So kapag ka naka-noise cancelling headset kayo guys, at least mare-reduce yung noise kapag ka nagtuturo kayo. At of course, mas malaki yung chance nyo na ma-hire dahil iti-check din ng admin yung environment. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan nyo ng internet connection, yung mabilis na internet connection. Kailangan nyo rin ng Mozilla Firefox o kaya naman Google Chrome dahil doon natin ina-access yung website ng Native Camp. Ang maganda rin dito sa Native Camp, no teaching experience is required at wala rin ang mga required ng mga teaching certificates. So technically, sa lahat na gusto mag-apply, basta may passion ka sa pagtuturo at magaling ka rin sa English, so pwede pwede mong pasukin yung trabaho na to. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito guys is yung working hours kasi napaka-flexible guys. Depende sa'yo kung kailan mo gusto magturo at kung kailan mo gusto mag-plot ng schedule. So dun ka lang magtuturo. Yun talaga yung pinaka the best. At also, it's work from home. Pagkatapos, it is performance-based. When we say performance-based, depende sa'yo yung sasahurin mo, kung gusto mong konti lang, konti lang yung turuan mo. At kung gusto mo naman na medyo malaki-laki yung sahurin mo, so sisipagan mo talaga na magturo. Ang maganda pa nga dito, meron silang mga trainings at meron din mga materials na pinaprovide sa website. Kaya technically, para ka nalang nagbabasa ng script. Pero of course, depende pa rin naman yan sa klase ng lesson. So meron din dito mga lesson na ikaw mismo yung bahala. At when it comes naman to the application process, ito yung mga kailangan nyo guys. So kailangan nyo, you must have a valid email address. When we say valid email address, ito yung email address na na-access nyo mismo kasi once you create an account dito sa website ng Native Camp, yun na yung magiging email address nyo as an online English teacher once na hire kayo. At kung gusto nyo naman akong gawin na referrer nyo, so gamitin nyo lang itong email address ko na ilalagay ko dito sa ating description or kaya naman sa description box or comment section guys. So yan lang yung ilagay nyo once na nag-create kayo ng account online. So yun yung una-una yung gagawin. I-register nyo inyong email address sa website ng Native Camp na ilalagay ko rin naman dito sa description box yung link. Once na kapag register na kayo guys dito sa website ng Native Camp, if you fill out nyo lang yung information na kailangan ng website. So, um, basta punuin nyo lang kung ano yung kailangan doon. At magkakaroon kayo ng English Proficiency Test. Yung English Proficiency Test guys, meron siyang time limit at one take lang siya. Kaya galingan nyo once na tinake nyo siya ha. Um, kung di ako nagkakamali, 40 items siya. Kaya dapat galingan, okay? After naman ng proficiency test, hindi naman required na dumiretso ka na agad sa next step pero kung gusto nyo at may time pa so pwede naman kayong dumiretso sa next step which is yung system check with the admin. So dito na pumapasok yung check yung environment nyo yung camera nyo, kung maingay ba yung lighting guys sa may classroom nyo so kailangan is maliwanag din tsaka maganda. Tapos um, kailangan plain white background muna ha. Saka na kayo mag-design siguro ng inyong classroom kapag ka na-hire na kayo. So, yun yung mga kailangan ng admins na makita. So, um, tahimik na environment, malino na camera, mag-add kayo ng light para mas maging maliwanag yung camera once nag-system check yung admin at kailangan huwag maingay. So, kailangan tahimik yung environment nyo, okay? Once nakapag-system check na kayo sa admin at pumasa na kayo, so, bibigyan kayo ng learning material na pagpa-practice nyo para naman sa demo lesson. After nyo namang ma-practice yung demo lesson, um, again, hindi naman siya required na ngayon ka nag-apply, ngayon mo yayuriin yung application. Pwede nyo siyang balikan. So, kapag ka-ready na kayo sa demo lesson, and then 
maghintay na lang ulit kayo ng schedule. Check nyo lang yung schedule kung kailan ulit merong available na admin naman for the demo lesson. Tapos, yun. Hintay na lang din kayo ng instruction mula dun sa admin nyo. Kung merong iba na nag-retake ng demo lesson, meron namang pinapadiretsyo na. At meron naman din na um, sa mismong araw nung demo lesson nila, nakakapasa sila. Tapos naman nun, i-instruct kayo ng admin kung ano yung susunod na gagawin. Naalala ko nun, nung application namin is diretso siya, wala na siya naging demo lesson. Parang nakapromo yata sila nun. So, ayun, um, pina-record na lang sa amin yung script ng video na inilagay dun sa aming introduction video. Pero pagkatapos naman yun, pwede nyo rin siyang ibahin after na nung application. Tapos, yun, once na naipasa nyo din yun, ibig sabihin nun, ay online English teacher na kayo dito sa Native Camp. At sya, Siyempre, bibigyan ko na rin kayo ng idea kung magkana ba yung salary dito sa Native Camp. So, dito sa Native Camp, meron tayong dalawang klase ng diskarte na pwede nyong gawin para kumita ng pera. Sabihin na lang natin na diskarte. Yung una is yung standby or ito yung parang mag-online ka tapos merong papasok sa na student. Ayan. So, yun ay um, for 26 minutes or 25 minutes, sabayad ka ng 55 pesos. Pero usually kasi nagiging um, 26 minutes yung sudden class. So, magiging 57 pesos and 20 cents siya. So, technically, bayad ka ng 2 pesos and 20 cents per minute kapag ka sudden class ha. Meron din kasi tayong ranking. So, pwedeng gumawa na lang rin siguro ako ulit ng video kung hindi nyo napanood yung mga previous video ko. Yung isa naman is true booking system. Kapag ka booking system naman, nag-range siya from 80 pesos to 104 pesos. Depende sa rank. Ako ngayon is nasa B8 na ako. Kaya 104 pesos per 25 minutes na yung rate ko per booked class. Yung book class natin dito is 25 minutes. So, Probably, I'll make a separate video about the salary here in Native Camp. So, yun guys. At kung meron kayong tanong or kung interested kayo mag-apply, just comment it down below. At pwede nyo rin pala akong i-follow sa aking Facebook page. Kasi doon ako mas madalas nag upload ng mga mini-vlogs ngayon. Ayan, yung mga daily uploads lang. So, i-follow nyo na rin ako dito sa Carol Domingo Shares dito sa ating Facebook account. At yun. Kung somehow nakatulong naman sa inyo itong video na to, don't forget to give it a thumbs up or like. Share your name and don't forget to subscribe. And I'll see you in our next video. Bye bye!